அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நான் சுதர்ஷன் ஃப்ரம் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் இன் திஸ் வீடியோ கெமிஸ்ட்ரி பார்ட் டூ ஹை ப்ரியாரிட்டி சாப்டர்ஸ் பத்தி டீட்டெயிலா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம் திஸ் இஸ் அ பார்ட் டூ வீடியோ ஆல்ரெடி நான் பார்ட் ஒன் வீடியோ நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அந்த வீடியோல வந்து சிக்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் சொல்லிட்டு கெமிஸ்ட்ரில ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிக்க வேண்டிய பல்கி அண்ட் ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் பத்தி டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன் பார்க்காதவங்க இப்ப இதை பார்த்துட்டு செகண்ட் இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க சோ லெட்ஸ் பிகின் In this video, chemistry la other two categories of chapter la padikka porom. Adala first category is easy and high weighted chapters and second category is most number of students vandu in the chapters la mistakes commit pandranga. Practice pandra appa exams eludra appa in the set of chapters la vandu nariya students vandu mistakes commit pandranga. So adha da na third category la vechirken. Na thirumbu solikiren this is not priority. Prioritize nama pannala just category ah pirichirukom because chemistry portha varaikku na ellame neenga padichadha avanu ஆனாலுமே வந்து நான் கேட்டகரியா பிரிச்சது எதுக்குன்னா இதுக்கு இவ்வளவு டைம் கொடுக்கணும் அதுக்கு அவ்வளவு டைம் கொடுக்கணுங்கிறத ஜஸ்ட் நம்ம கிளாஸிஃபை தான் பண்ணிருக்கோம் இட்ஸ் நாட் ப்ரியாரிட்டி நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஓகே லெட்ஸ் பிகின் இப்ப நம்ம கேட்டகரி டூக்கு போலாம் தே ஆர் ஈஸி அண்ட் ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் அத ஃபர்ஸ்ட் ஹை வெயிட்டேஜ் சொல்ல முடியாது கண்டிப்பா எக்ஸாம்ஸ்ல வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ் அந்த சாப்டர்ல கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஆனா இந்த சாப்டர் நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியா படிச்சிடலாம் கம்பேரிட்டிவ்லி ஓகே சோ ரிஸ்க் நமக்கு ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் தி ஆர் கோயிங் டு சி இஸ் ஹைட்ரஜன் So, hydrogen is one of the most important chapters in inorganic chemistry. NTA is the need to conduct the first chapter. Hydrogen is the chapter that you can know who you are. Because the questions are the same. But when NTA took over the examinations, consistent every year, one paper is the same. One question is the same. One year is the same. So, hydrogen is the same. You can learn the peroxide, the water, the heavy water is very very important. So, in the first chapter, hydrogen chapter, என்சிஆர்டில லைம்பைல நீங்க படிச்சு அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அதுல பியூரிபிகேஷன் பத்தில ஒரு சில விஷயம் இருக்கும் பிளீஸ் நோட் தட் அந்த ஸ்டெப்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் ஒவ்வொரு பேர் கொடுத்திருப்பாங்க சோ அதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க வெரி இம்பார்ட்டன் என்சிஆர்டி லைன் பைல படிச்சுட்டு ஜே மெயின்ஸ் டீ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் போடுங்க உங்க கிட்ட எந்த எம்சிக்கு சொல்லிங் புக் இருந்தாலும் சரி அதுல நீங்க இந்த சாப்டர் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும் ரொம்ப டிஃபிகல்டா இருக்காது ஆனா என்சிஆர்டி லைன்ஸ் படிச்சவங்களை மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே சோ நவ் ஆர் மூவிங் ஹெட் ஃபார் த செகண்ட் சாப்டர் That is states of matter. That is another name of gaseous state. That is why gaseous state is also one of the most important things. That is one of the good chapters in chemistry. Class 11 is in class 11. So, if you look at this, the most important formula is ideal gas equation. PV equal to NRT. This PV equal to NRT is a great type of questions. That is the first type of questions. Diffusion. Okay, diffusion of gases is the most important thing to regulate. That is the most important question. So, it is inversely proportional to the mass. So, it is uh, mass that we have to get rid of the mass. So, it is the same thing that we have to get rid of the mass. There is a density, a volume. So, there are many other aspects. You can learn that. You can learn that in gaseous state. La. And second most thing is, we expect a customer question. We have to say that we have a correction formula. PV equal to NRT is correct. So, we have to say that 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 அண்ட் வால்யூம்க்கு பின் நினைக்கிறேன் சோ பாருங்க என்சிஆர்டில லெப்ட் சைட்ல இந்த பேஜ்ல நான் கீழே இருக்கு நான் படிச்ச ஞாபகம் இருக்கு தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் சோ அந்த பிவி ஈக்குவல் டென்ஆர்டி ஃபார்முலா கரெக்ட் பண்ணி எழுதிருப்பாங்க அந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு क्वेश्चंस கேட்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு मोस्ट ஆஃப் தி டைம்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து கேக்குற क्वेश्चंस நமக்கு 12th சாப்டர்ஸ்ல கரெக்டா ரிலேட் பண்ணுவாங்க லைக் கெமிக்கல் கைனெடிக்ஸ் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரோட ரிலேட் பண்ணி கேட்பாங்க சோ யூ ஷட் ஹேவ் a thorough knowledge of states of matter நீங்க என்சிஆர்டி முடிஞ்சா படிங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு படிங்க இல்ல உங்க கிட்ட வேற ஏதாவது மெட்டீரியல் இருக்கு நோட்ஸ் இருக்குன்னா படிங்க என்சிஆர்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் படிச்சாலும் மேண்டேட்டரி இல்ல பட் படிச்சா பெட்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் யூ மூவிங் அட் செகண்ட் தேர்ட் சாப்டர் தட் இஸ் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சோ நவ் யூ ஆர் மூவிங் அட் ஃபார் சம் பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ஸ் லைக் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் கைண்டிக்ஸ் சோ எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் அ கண்டினியூஷன் ஆஃப் நான் ஆல்ரெடி பல சாப் பல வீடியோஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் Electro chemistry is a continuation of redox reactions. If you have redox reactions, you can study electro chemistry. So, you can expand the basic thing to a high level. If you study the NCRT lines in electro chemistry, you can study the NCRT lines in the NCRT lines. ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரெடிக்ஷன் வீடியோ நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்காக ப்ரெடிக்ஷன் வீடியோல எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ல இருந்து எங்கெல்லாம் எல்லா கொஸ்டின்ஸ் வரும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் சோ அகைன் நான் கண்டிப்பா டீட்டெயிலா ஒரு வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்றேன் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரிக்கு நீங்க என்சிஆர்டி லைன்ஸ்ல இருக்க எல்லா ஃபார்முலாஸும்
செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் பேட்ரிஸ் இருக்கும் லெட் பேட்டரி அந்த மாதிரி பேட்ரிஸ் இருக்கும் பேட்ரிஸ் வச்சு பெருசா கன்சிஸ்டன்டா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கல அப்பப்ப வந்திருக்கு சோ அதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ண கூடாது கண்டிப்பா ஒரு தரம் பேட்ரிஸ் பத்தின ஒரு தரவு நாலேஜ் உங்க கையில இருக்கணும் ஓகேவா அதுல ஆனோட இது கேதோட எதுன்னு கேட்டுருவாங்க சோ அதனால பேட்டரி பத்தி ஒரு பேசிக் நாலேஜ் கண்டிப்பா உங்க கிட்ட இருக்கணும் ஓகே சோ இல்ல முக்கியமா நீங்க பொட்டன்ஷியல் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒன்னு கொடுத்துருக்கேன் சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் அந்த டேபிள் உங்க பிங்கர் டிப்ல இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால எலக்ட்ரிக் கமிஷன் நல்லா ஆன்சர் பண்ண முடியும் சோ ட்ரை டு மேக் த டேபிள் இன் ஏதோ ஒரு நிமோனி கொஸ்டின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ண பிராக்டிஸ் பண்ண அந்த டேபிள் உங்க மனசுல நல்லா நிக்கும் ஓகே ஓகே ஃபைன் சோ நவ் மூவ் ஹெட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் தட் இஸ் பாலிமஸ் சோ எவ்ரி ஒன்ஸ் பேவரட் சாப்டர் இஸ் பாலிமஸ் நிறைய பேருக்கு இது பிடிக்கும் பிகாஸ் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு சோ பாலிமர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஈஸியாவும் இருக்கும் அதே சமயம் ஒரு ட்ரிக்கும் இருக்கு டக்கு நம்ம மறந்துட்டோம்னா குழப்ப ஆரம்பிச்சுக்கும் நைன் ஆன் சிக்ஸ் கேது நைன் ஆன் சிக்ஸ் கம்மா சிக்ஸ் கேது நைன் ஆன் சிக்ஸ் கம்மா டென் கேது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் குழப்ப ஆரம்பிச்சுக்கும் சோ அதனால நம்ம கன்சிஸ்டண்டா இருக்கணும் அதே சமயம் வந்து ஏதாவது ஒரு பேஜ்ல ஒரு பெரிய ஷீட்ல வந்து எல்லா பாலிமர் பாலிமர் பேர் எழுதி அது என்ன டைப் ஆஃப் பாலிமர் அது வந்து டெய்ன் க்ரோத்தா இல்ல ஸ்டெப் க்ரோத் பாலிமர் அப்படின்னு எழுதிட்டு சைட்ல வந்து அதுக்கான மோனோமர்ஸ் எழுதணும் இதுல ஏதாவது ஸ்பெஷல் பீச்சர்ஸ் இருக்குன்னா அது எழுதி வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் இது ஒரு சாட்டா செகண்ட் சாட்ல வந்து யூசஸ் ஆஃப் பாலிமர்ஸ் இப்ப ஒரு பாலிமர் பேர் அதுக்கான யூசஸ் பிகாஸ் கன்சிஸ்டண்டா இந்த ரெண்டு விஷயத்த மட்டும்தான் நீட் எக்ஸாம்ல இந்த சாப்டர் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க மோனோமர்ஸ் என்ன அப்படி இல்லைனா இந்த பாலிமருக்கான யூசஸ் என்ன இது ரெண்டு தான் கன்சிஸ்டன் செக் பண்றாங்க நான் இது ஆல்ரெடி எனக்காக நான் மேக் பண்ணியிருந்தேன் நான் படிக்கிறப்ப அந்த நோட்ஸ் வந்து நான் அப்லோடும் பண்ணிருக்கேன் நீங்க நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தமிழ் பாலிமர்ஸ் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வரும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நோட்ஸ் சோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நோட்ஸ் படிச்சுக்கோங்க இல்ல நீங்க எழுதி வச்சிருந்தீங்களா ரொம்ப ஹாப்பி நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா ப்ரோ அப்படின்னு சந்தோஷம் நீங்க படிக்க திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் கண்டிப்பா ஒரு சார்ட் ரெண்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் இந்த சாப்டர் நீங்க மறுபடியும் படிக்கவே தேவையில்ல அந்த சார்ட் திரும்ப திரும்ப கோத்ரூப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஹெட் சோ நீங்க பாலிமர்ஸ்ல முக்கியமா படிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நைலன் சிக்ஸ் கம்மா சிக்ஸ் படிச்சுக்கோங்க டேக்ரான் படிச்சுக்கோங்க லாஸ்ட்ல வந்து உங்களுக்கு ஒன்னு இது இருக்கும் பேக் லைட் கொஞ்சம் முக்கியமா படிக்கணும் அண்ட் தென் வந்து நைல் ஆன் சிக்ஸ் பெர்லான் சோ அந்த அந்த கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் அண்ட் தென் எனக்கு இன்னொன்னு மறந்து போச்சு நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் அந்த சாப்டர் வைஸ் ஒன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் நான் அப்ப உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் இயர் வெக்ஸ்ட் இயர் மூவிங் ஹெட் ஃபார் த பிப்த் சாப்டர் தட் இஸ் என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி சோ என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் ஏன்னா இதுல இன்க்ளூட் பண்ணீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி வந்து கன்சிஸ்டன்டா எவ்ரி இயர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு இருக்காங்க ஜஸ்ட் தியரி நீங்க என்சிஆர்டி லைன்ஸ் அப்படியே போடுற வேகமா படிச்சுங்க கூட ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்கும் கன்சிஸ்டண்டா பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓசோன்ல இருந்தும் ஃபுளோரின்ல இருந்தும் மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஓசோன் நல்லா படிச்சுக்கணும் நீங்க ஃபுளோரைட் பத்தி ஒரு ஒரு சில பல்லுல இருந்து நமக்கு இந்த கேரிஸ்ல ஃபார்ம் ஆகும் சோ அதை பத்தி எல்லாம் ஒரு சில விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க என்சிஆர்டில சோ அந்த லைன்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா படிச்சிருக்கணும் அடிஷனலி கார்பன் டை ஆக்சைட் அந்த மாதிரி ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அங்க சோ என்சிஆர்டிய ஒரு சில இப்படி எப்படி வேகமா கோத்ரூ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை தாண்டி உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு வேற எதுவும் கேட்கறது அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டில இருந்து சோ நீங்க ஒரு தடவை என்சிஆர்டி படிச்சு பாக்குறப்ப உங்களுக்கு போர் மார்க்ஸ் என்ஷூர் ஆகுதுன்னா உங்க லைஃப் சேஞ்ச் பண்ணுனா கண்டிப்பா டைம் கொடுக்கலாம் என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு சாப்டரா மதிச்சு கண்டிப்பா ஒரு கொஞ்ச நேரம் கொடுத்து படிங்க தப்பு கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஹெட் ஃபார் த அதர் இதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு அக்கா தங்கச்சி மாதிரி இன்னொரு சாப்டர் தட் இஸ் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரி டே லைஃப் ஆனா என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி விட கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரி டே லைஃப் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் நிறைய விஷயம் நம்ம படிக்கிறதுக்கு இருக்கு நான் தெளிவா சொல்றேன் அதுல ரொம்ப முக்கியமா கேட்கறது வந்து டைப் ஆஃப் ட்ரக் இப்ப இது வந்து ஒரு டிரான்குலிசர்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதே நமக்கு ஆன்டி ஃபர்டிலிட்டி ட்ரக்னா என்ன எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே சமயம் நமக்கு வந்து இது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்னா அது பாக்டீரிய சிடலா பாக்டீரியோ ஸ்டாட்டிக்கா நம்ம பிரிச்சிருவாங்க பாக்டீரிய சிடலுக்கு எக்ஸாம்பிள் தெரியணும் பாக்டீரியோ
பட் கன்சிஸ்டண்டா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு இருப்பாங்க சோ அப்படிங்கிறப்ப இந்த சாப்டர்ஸ் நீங்க ஓரளவுக்கு டைம் கொடுத்து படிச்சு ஆகணுங்கிற மாதிரி சாப்டர்ஸ் தான் அதனால ஈஸி சின்ன சின்ன சாப்டர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் முடிச்சுட்டு இருக்கேன் சோ இதெல்லாம் வந்து செக் லிஸ்ட்ல ஈஸியா தான் விட்டு போற சாப்டர்ஸ் அரகோரியா படிப்போம் இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே சோ ஒரு தெளிவா டைம் கொடுத்து படிக்க வேண்டிய சாப்டர்ஸ்க்காக தான் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுத்து நான் உங்களை படிக்க சொல்றேன் ஓகே நான் பயோமாலிக்கல்ஸ் பத்தி பேசலாம் பயோமாலிக்கல்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களை படிக்க சொல்றதுன்னு தெரியுமா குளுக்கோஸ வந்து குளுக்கோனிக் ஆசிடா மாத்துவாங்க சாக்கரிக் ஆசிடா மாத்துவாங்க அதுக்கான டிஃபரன்ஸ் தெளிவா படிச்சுக்கோங்க குளுக்கோனிக் ஆசிட்ல இது ஒரு சிஓ வச்சு மாறும் சாக்கரிக் ஆசிட்ல ரெண்டு சிஓ வச்சு மாறும் சோ அந்த மாதிரி எதுன்னு சொல்லிட்டு பாத்துக்கோங்க எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை நீங்க தெளிவா எது இருக்கும் குளுக்கோனிக் ஆசிட்னா எது சாக்கரிக் ஆசிட்னா எது என்ன ரீஜன் போடுறீங்க ஒரு இடத்துல வந்து நைட்ரிக் ஹைட்ரஜன் ஹச்சன் ஓட்டு போடுவாங்க இன்னொரு இடத்துல வந்து வேற ஏதோ போடுவாங்க சோ அதை தெளிவா பாத்துக்கோங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்சிஐடில ரொம்ப தெளிவா கொடுத்துருக்காங்க நீட்லயே ரெண்டு மூணு தடவை கேட்டிருக்காங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் அதுல விட்டமின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க விட்டமின்ஸ் அந்த டெஃபிஷியன்சிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பார்த்துட்டு போங்க ரொம்ப முக்கியம் விட் அந்த டேபிள் இருக்கும் என்சிஐடில விட்டமின்ஸ் அந்த டெஃபிஷியன்சிஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது ஒன்ஸ் நீங்க கோத்ரு பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அண்ட் தேர்ட் இம்பார்ட்டன் திங் இஸ் பயோமாலிகல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் பத்தி கொடுத்துருக்கத சொல்லுவாங்க ரொம்ப டீட்டெயிலா படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது அமினோ ஆசிட்ஸ் பேர் தெரிஞ்சிருந்த போதும் டு பி அடிஷ்னல் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு நான் நல்லா ப்ரிவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதை கிளாஸ்ஃபை பண்ணுங்க எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் நான் எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இது ஒண்ணு செகண்ட் வந்து அசிடிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் பேசிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் ரெண்டு இந்த மாதிரி கிளாஸ்ஃபை பண்ணி ஒவ்வொன்னு கீழே என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு படிச்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அதை தாண்டி பெருசா கேட்டது இல்ல பாத்துக்கோங்க டீட்டெயிலா படிக்க நினைச்சீங்க இந்த மாதிரி படிங்க இல்ல மேலாக தான் எனக்கு தெரியணும் அந்த இருபது அமினோ ஆசிட் பேர் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே ஃபைன் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் பயோமானிக்கல் சாப்டர் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் மூவிங் ஹெட் ஃபார் த ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியோட கண்டினியூ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் தான் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியா கண்டினியூ ஆகும்னா ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ல எப்பயுமே கன்சிஸ்டண்டா கேட்கிற ஒரு கொஸ்டின் தட் இஸ் பேலன்சிங் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பேலன்சிங் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கண்டிப்பா மெத்தட்ஸ் நிறைய இருக்கு நான் என்ன ஃபாலோ பண்றேன்னு சொல்றேன் நான் எல்லா வீடியோலும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து எக்ஸாம் ஃபீயர்ல ரெண்டு வீடியோஸ் பார்த்தேன் ஸோ பேலன்சிங் வந்து ரெண்டு வித்தியாசமான டெக்னிக்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு இந்த சார் அந்த சார் பழைய வீடியோ ரொம்ப பழைய வீடியோ நாலு அஞ்சு வருஷம் ஆகுது அந்த வீடியோ போட்டு சோ அந்த வீடியோ நான் பார்த்தப்ப ஐ காட் கிளியர் ஐடியா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தது தான் செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் ரிவைஸ் பண்ண மறந்து போச்சு எனக்கு ரொம்ப நாள் மாதிரி படிச்சது வந்து ஒரு மூணு மாசம் கழிச்சு மறந்துருச்சு அந்த மாதிரி மறந்துட்டு மறந்துட்டு போக நான் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரே வீடியோ பாக்குறப்ப எனக்கு அப்படியே ஆழமா பதிஞ்சிருச்சு சோ ட்ரை டு ஸ்டிக் டு அ சிங்கிள் வீடியோ ஆர் சிங்கிள் ட்ரிக் அண்ட் ஃபாலோ இட் மல்டிபிள் டைம்ஸ் அதான் நான் சொல்லுவேன் சோ மல்டிபிள் டைம்ஸ் அதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே So, balancing of chemical reactions. So, you can see what you can do in this video. If you want to do two methods, you can practice two methods. If you want to do two methods, you can see one video and you can see one video. You can see it and you can see it. Okay, you can see it. You can see it and you can see it. So, you can see it and you can see it. So, you can see it and you can see it. Fine. Next. Most important thing is oxidation state. Redox reaction. Oxidation state. கன்சிஸ்டண்டா ஆக்சிடேஷன்ஸ் ஆக்சிடேஷன் பை த ஸ்டெப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஆட்டம் நாம கேட்பாங்க சோ அத கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு சிம்பிளான क्वेश्चन தான் பட் பேசிக் கூட கேக்குறாங்க அதனால கண்டிப்பா படிச்சுக்கோங்க ஓகே நவ வி ஆர் மூவிங் ஹெட் ஃபார் த 9th சாப்டர் தட் இஸ் ஜெனரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சோ ஜெனரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் एनसीआरटी உங்களுக்கு ஃபிங்கர் டிப்ல இருக்கணும் நான் ஆல்ரெடி ஹவ் டு ஸ்டடி ஜிஓசின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீடைல் வீடியோ போட்டுருக்கேன் நீங்க அதே டாபிக் சர்ச் பண்ணி ஜிஓசி ஹவு டு ஸ்டடி ஜிஓசி போட்டு நீங்க நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தமிழ்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் அந்த வீடியோ போய் பாருங்க ரொம்ப டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு யார் வீடியோ லெக்சர்ஸ் பாக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுல ஒரு பிளேலிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேற எதுவும் படிக்க தேவையில்லைன்னு அது யார் தான் போய் பாருங்க ஓகே அந்த ஃபைனல் சாப்டர் ஃபார் த
ஓகே நவ் வி ஆர் மூவிங் அஹெட் ஃபார் த थर्ड கேட்டகரி வி நீட் டு டிஸ்கஸ் அபௌட் டீடைல கொஞ்சம் நான் பேச வேண்டியது இருக்கு बिकॉज இந்த கேட்டகரி ஆஃப் சாப்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சோ அதனால ஐ will make a separate video for this அது கவர் பண்ணாதீங்க இந்த வீடியோ வந்த அடுத்த நாளே வந்து உங்களுக்கு கேட்டகரி 3 பத்தின டீடைல் வீடியோ உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் சோ டோன்ட் வரி பீ ஹேப்பி நல்லா படிங்க ஸ்டடியை கண்டினியூ பண்ணுங்க கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஐ ஹோப் நான் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா இந்த பத்து சாப்டர் எப்படி படிக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்திருப்பேன் பேசிக் ஐடியா இதை வச்சு இன்னும் நீங்க டீட்டெயிலா படிங்க ஏதாவது நான் சொன்னதுல நீங்க விட்டு போச்சுன்னா அதை எடுத்து எழுதிருங்க எழுதி வச்சு நீங்க அதை பிரிப்பா பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் நல்லா படிங்க தேங்க்யூ ஆல் இட் சுதர்ஷன் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ